yung lecture 8 ng ES11 ay tungkol sa centro centroids and center of gravity. Sa problem na to, meron kang triangle at sya ka rectangle tapos find daw yung ratio between B and H so that the centroid of the figure lies along the x-axis. So, sinasabi dito pagka kinuha mo daw yung centroid na to at yung centroid na to ng shape na to, dapat daw yung overall, yung total centroid ng buong figure ay naglalay along this line. So, para magawa yun, ano ulit yung formula ng centroid? Ano ba muna yung hinahanap natin? Yung x bar o yung y bar? Mas importante sa atin makuha yung y bar. Kasi, syempre pag hinahanap natin yung y bar ng triangle, tapos hinahanap natin yung y bar ng rectangle, dapat yung y bar ng buong figure ay nasa x-axis. So, yung formula para sa centroid ay equal sa y bar is equal to summation of y bar a over summation of a. Ngayon, plug in na natin yung values. Try natin kung kaya natin maano lahat. So, start muna tayo sa triangle. So, yung Uh, yung triangle, meron siyang y bar na b over 3. Kasi nasa formula yon yung centroid ng triangle ay palaging from 2 thirds mula sa kanyang vertex. So, ito yung vertex niya. 2 thirds of the distance lang. So, b over 3. Nandito siya. So, b over 3 times yung area niya, which is base, or yung base niya kasi ay ito, yung height niya ay tawag na B over 2. So, ito, yung dimension na to, uh, wala pa siyang notation, so tawagin na lang natin siyang X. So, ibig sabihin ng area ng triangle na to ay X times B over 2. Next naman, yung y bar A ng rectangle. So, yung y bar muna. Ano ba yung y bar niya? Makita natin na ito ay h over 2. Kasi nga, rectangle lang siya. Yung gitna lang yung yung centroid niya. So, banda nga dito yun. h over 2. Plus, negative h over 2 pala. Kasi nasa below x-axis siya. Negative h over 2 times yung area niya na base times height lang naman. So, x times h. Tapos, yung summation ng area nila ay h x dahil nga dito. h times x plus b times h or b times x over 2. h or x h plus b times h x over 2. Next, simplify na lang natin. Ay, yung buong equation na dapat na to, sabi nga yung centroid dapat ng buong figure na to ay along x-axis. Eh, ano ba yung y-coordinate ng x-axis? Yun ay equal sa y equals 0. So, equate nyo lang to sa 0. Dahil nga 0 na yung right hand side, pwede na natin i- Uh, i-disregard yung denominator. So, ito na lang equation na to. Dapat mag equate sa 0. So, simplify na rin natin yung second term. Lipat natin sa right hand side. Magkakaroon tayo ng x times b squared over 6. Dahil dito, x times b squared over 6 is equal to x times h squared over 2. Kasi x times h squared over 2. Positive na kasi nilipat natin sa right hand side. So, yung x magka-cancel. Tapos, lipat-lipat na lang tayo ng terms. Magkakaroon tayo ng b squared is equal to 3h squared. O kaya, pagka-take natin yung square root ng both sides, magkaka-b is equal to h square root of 3. So, yun yung ratio o kaya kung sasabihin kung ano tayo. Kung ang answer dapat natin ay in ratio form magiging B is 
h square root of 3.